Eli aiheenahan on tavallaan ehkä nyt miten tuon ajattelee, että mistä viljan sato muodostuu, niin sehän muodostuu myös monesta tekijästä, että se on laajempi kokonaisuus kuin sitten tämä alaotsikko, joka on se varsinainen tämän päivän aihe, eli sadon muodostuksen komponentit, eli niillä eväillä, millä tuo siemen lähtee tuota omaa satoansa tekemään, niin niitähän tässä nyt sitten ajatellaan ja tarkastellaan. Kaikkihan lähtee viljoilla siemenestä. Eli siemen on se, joka on sen kasvun lähtökohta ja se, se uuden alku, johon taas seuraavana vuonna ja keväällä jatkamme ja annamme sitä toivoa sille ja uskomme siihen. Eli näin, niin sehän lähtee siitä, että meillä on sopiva, me tiedetään tutkimuksen perusteella, mikä on meidän tavoitteellinen, mikä meillä on optimaalinen, sopiva kylvötiheys eri kasvilajeilla. Ja viljoillahan se liikkuu tuommoisessa tietyssä haarukassa ja, ja, ja tota, muilla kasveilla eri suuruisena. Ja, ja näin. Ja tässä tuo Proagrian taulukko, joka on itse asiassa hyvä vähän katsella. Ja sitten kun me tietysti tuosta nähdään, että me tavoitellaan esimerkiksi ohralla 450, on sitten monitahoinen ohra tässä tapauksessa. Ja ja sitten jos meidän olosuhteet on kenties vähän heikommat, niin lähdetään jo kylvösiemenen määrää laskettaessa laskemaan vaikkapa 500 kappaleella per neljä. Tähän lähtee siitä optimaalisesta tilanteessa, koska nämä kasvithan toisaalta kilpailevat keskenään ja toisaalta ne tuottavat yhdessä sen sado. Ja tämä kilpailun ja, ja yhdessä tuottamisen Tavallaan semmoinen kompromissi tulee olla sopivalla tasolla. Ja, ja tota, sen takia tavallaan on, on löydetty ja tutkimuksessa tiettyjä kasvitiheyksiä. Näitä on kyllä tutkittu ihan viime vuosina lisääkin. Esimerkiksi hankkijan koekentiltä meillä on yksi opinnäytetyökin siitä, että uudemmilla, vähän suuremmilla, suurempi jyväisillä ohralajikkeilla kenties voisi olla tavoitteellinen jopa hivenen isompi kasvutiheys kuin tällä hetkellä olema. Se ei tosin siinä opparissa ja hankkijan kokeessa valtavasti tuottanut eroja. Sittenhän meillä on pääsääntöisesti näistä kaikista kasvutiheyskokeet perustuvat hyvin vanhoihin tutkimuksiin ja niistä löydetään myöskin isoa toleranssia, että eri suuruisilla määrillä on päästy samaan lopputulokseen. Mutta se voi silloin liittyä myöskin ja, ja, ja olla siitä osittain sattumasta kiinni, koska Maanviljely on toisaalta siitä, se on toisaalta hauskaa hommaa siinä mielessä, että sattuma myös korjaa sattu. Ja se ei välttämättä ole, ole, ole tota, semmoinen hyvä asia. Eli meillä hyvällä onnella voidaan saada ää, hivenen huonommalla lähtökohdilla hyvä sato. Mutta kun me tavallaan tiedetään pohjatietoja, millä lähdetään, niin silloin keskimäärin ja normaaleimmassa olosuhteissa saavutetaan se hyvä sato. Eli, eli tuota, kylvösiemenen määrä meillä nyt on määritelty ja sitten me kylvetään näitä siemeniä sinne peltoon. Mutta entä sitten? Tässä sitten pitää havainnoida se, tehdä ensimmäinen havainnointi. Eli miten ne siemenet siellä sitten mahdollisesti orastuivat, eli, eli kuinka paljon me Päästiin, kuinka lähelle päästiin sitä tavoitteellista kasvutiheyttä. Ja tässä on itse asiassa meidän ensimmäisellä AGT-morulilla tarkasteltuja ohran orastumiskokeita. Ja, ja niitä voidaan tehdä monella tapaa. Ennen kaikkea tärkeää tässä olisi sattuma. Silmä on hauska verkki. Silmä pettää. Uskokaa tai jälkeen mm. se pettää. Ja varsinkin, jos sä katselet vielä sieltä ää, sieltä näkövinkkelistä, josta orasta tavallisemmin tarkastellaan. Eli sehän on se tie varsi, jossa autolla ajetaan ohi ja kenties hivenen hirastetaan nopeutta ja saatetaan jopa ikkuna avata ja hyvältä näyttää. Ja sitten kun mennään sitä peltoa katsomaan ja ottamaan satunnalla ot otantaa, niin sittenhän me jo vähän tarkemmin tiedetään, että kuinka se orastuminen itse asiassa onnistuu. Ja tämä orastuminen ja siemenmäärän laskeminen tuolla tuhannen hyvän painolla ja, ja tuota pitävyysprosentilla, niin, niin se ei koskaan tuota käytännössä koskaan sataprosenttista tulosta. Tietysti ensimmäinen 
mahdollinen ero siinä saattaa tulla jo siinä, että kun me tehdään, tehdään tuota kiertokoetta meidän kylväkoneilla ja kiertokokeessa saattaa aina olla jonkin verran heittoa siihen, mitä se käytännössä menee. Mutta jos meillä on jämptit, tiiviit välykset ja, ja silloin päästään yleensä hyvin lähelle sitä samaa kasvutiheyttä tai sitä kylvösiemenen määrää, mikä, mikä on meillä tavoitteellinen juttu. Eli tässä suhteessa meillä osittain joskus hämärtyy se, että, että mennään noin arvoilla. Noin arvot aika usein tuottaa keskimääräisesti hyvän tuloksen, mutta eihän me keskimääräiseen tyydytä. Eihän. Mehän tavoittelemme hyvää satoa. Ja, ja siihen me tarvitsemme, tarvitsemme havainnointia, me tarvitsemme sitten kirjanpitoa ja ylöspistämistä. Tässä on hyvin yksinkertainen esimerkki tuosta laskukaavasta, eli jos meillä on 12,5 cm riviväli, niin 80 sentin mitalta laskettaessa niin saadaan kymmenesosa neljöltä olevien oraiden määrä. Ja näitä kun lasketaan useasti ja vaikkapa tätä keppiä heittämällä eri kohtiin, jotta me ei, ei oteta sitä silmän parempaa kohtaa. Silmähän hakee aina paremman kohdan näissä. Eli tässä kohtaa me on nähty ensimmäinen havainnointi siitä, kuinka se orastuminen suhteutuu siihen, mikä lähdettiin kylvössä tekemään. 8-90 prosentin orastuminen on varsin hyvä. Sehän voidaan jonkin verran tässä vaikuttaa myöskin, miten me on tehty tuo siemenen irätyskoe. Siemenen irätyskokeessahan myöskin hivenen heikommin olevat yksilöt tuota itävät. Mutta voi olla tilanne, että varsinkin jos meillä orastumisolosuhteet on hivenen vaateliaat, meillä on siellä jonkinnäköisiä haasteita, tulee keskelle saretta ennen orastumista, tulee kenties hivenen kuorettumia ja muita tekijöitä. Tai sitten kenties meidän se kylvökoneen säätö, mihin syvyyteen se siemen meni. Eli tässäkin on yksi kohde, joka kannattaa havainnoida jo siellä peltopuolella, eli etsiä niitä siemeniä, missä syvyydessä ne oikeastaan ne kylvösiemenet siellä pellolla sitten on. Eli onko ne siinä, siinä kostea rajapinnassa, johon siemen tavoitellaan. No joo, seuraava sadonmuodostuksen keskeinen muut, seuraava tekijä on, on versoutuminen. Eli yhdestä yksilöstä tuleekin useita yksilöitä. Sehän on mahdottoman mukavaa. Maailma runsastuu ja, ja sillä tavalla. Varsinkin, jos se tapahtuu tässä orastumisen läheisyydessä, niin silloin asia on, on positiivinen. Tässä taas opiskelijoiden ottamaa ää, juuri tältä viikolta olevaa, olevaa tuota versoutumiskuvaa meidän ohrakokeesta. Ja ohrakokeessahan ää, syysohra on, on hyvin syksyllä versoutuva kasvi. Ja, ja se, on, se tuotti jopa kuutta, jopa kahdeksaa orasta, orasta tuohon oraalle. oraalle. Eli siellä mielessä sen syksyn täyttyminen on, on sillä hyvää elementtiä. Tässä näkyy aika hyvä kohde myös siitä, että nuo sivuversot ovat samassa kehitysasteessa lähes kuin pääverso, eli sitä on sieltä jopa vaikeampi eroittaa. Tässä toisessa kuvassa sen sijaan on sitten taas AGT-moduulilla otettu, otettu tulos opiskelijoilta, kuutostiimiltä muistaakseni, jossa on versojen määrää tarkasteltu tähkävaiheessa olevalta kasvustolta. Ja siitä näkyy, että, että Ohralla oli pääversoja 40 kappaletta sillä 80 sentin matkalta ja sivuversoja 33, Kauralla 42 ja sivuversoja 22. Eli näyttäytyy, että 400 pääversoa, tähkällistä pääversoa ja, ja tähkällistä sivuversoa 330, eli ihan kohtuu hyvä määrä kaksitahoiselle ohralle tuolla lohkolla 12 taitaa olla tämä määritys. Ja, ja siinä vieressä oleva valtatien kauralla 420 ja 220 tähkällistä versoa. versoa. Eli näitä sivuversojen muodostumista voi havainnoida useammassa vaiheessa, eli näitä Ennen kaikkea suosittelen tätä, että havainnoidaan jo tässä orasvaiheessa, 
Mutta sitten toisaalta myöskin niiden tähkien määrä täytyy laskea, koska tavallaan se on se toinen satokomponentti, kuinka paljon meillä on tähkiä neliöitä. Saatiin toinen satokomponentti valmiiksi. Päästään kolmanteen satokomponenttiin. Eli nythän me on saatu niitä tähkiä sinne aikaiseksi kenties viidestä sarasta hiventä toista tuhatta tähkää neliöllä. Eli silloin kun päästään ihan hyvin satomääriin, niin, niin meillä tuhat jopa tähkiä neliöllä viljoilla aika useasti täyttyy. No tässä on sama, samasta otantaasta otettu jyväluku ja, ja tota, jyvien keskiarvo tähkässä. Eli tota, tässäkin on opiskelijoiden laskentaa tehty, ja niin kuin näette, se on, se on, siinä on jo vähän hommaa alkaa olla tässä hommassa, mutta tässä tehty perusteellista työtä, ja nähdään, että Ohralla on ollut esimerkiksi Pääperson tähkissä ää, keskimäärin 13 jyvää, ja sivuversossa 5,33, ja Kauralla ton verran. Eli tämä tähkän jyväluvun maksimaalinen määrä, määräytyy tässä viljoilla jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Eli tämä on määräytynyt pääsääntöisesti ennen juhannusta. Eli ollaan siinä hyvin tärkeässä satokomponenttien kehitysvaiheessa, jossa kaikki nämä kolme satokomponenttia ovat muodostuneet. No, olosuhteet voivat tietysti muuttaa edelleen tekijöitä. Eli meillä sitten voi tulla olosuhteita, jolloin se karsii niitä. Joskus se tavataankin siten, että jos tarkastelette vaikkapa vehnää joskus, niin näette, että sen yläosassa löytyy sellaisia vähän valkoisia kohtia, jolloin näkyy surkastuneita jyviä. Eli silloin sitten olosuhteet taas ovat tehneet sen, että, että se kasvi on nähnyt, että vaikka siinä kesäkuun puolessa välissä on ollut näin hyvät kasvuolosuhteet ja tähkäaihioon on kertynyt näin paljon Jyviä, niin niitä osaa ei se kasvi jaksa tuottaa. Tämä on toki tosi työläs, mutta varsinkin tuo, tuo jyväluku on kohtuullisen helppo, helppo sentään kuitenkin laskea jo siellä ää, hauskalla iltakävelyllä pellon piantareilla. Ei piantareilla, vaan ihan kasvustossa korjaa. Näin ja katsotaanpa sitten vielä se neljäs komponentti, joka tässä näkyy. Eli vasta loppuvaiheessahan voidaan määritellä, määritellä se siementen koko. Eli tämä on viimeinen satokomponentti, ja jos olette seurailleet joskus näitä vaikkapa maaseudun tulevaisuus, ja, ja tota, kun sadon seurantaa meillä on, niin nyt jos meillä sateita on aika usein, niin kuin monena vuonna on tässä ollut, heinäkuu on aika kuiva ollut. Ja sitten puhutaan aika paljon myös siitä, että, että tota, onko sateista vielä apua. Aika monessa kohtaa täytyy sanoa, että pääosa sateista ei enää auta. Mutta tähän yhteen tekijään siellä heinäkuun puoliväliin jälkeenkin vielä se voi auttaa ja se on tähän siemenen koko. Varsinkin jos se, siemen, tai se kasvi sinänsä on vielä terve, se yhteyttää hyvin, tuottaa ikään kuin sitä moottoria, eli niitä raaka-aineita sinne, sinne kasville, joista sitten niitä jyviä voidaan vielä suurentaa ja täyttää. Ja tästä nyt nähdään myös taas tehty hyvää työtä tuossa, eli, eli on määritelty erikseen pääverson tuhannen jyvän painoja, sivuversojen tuhannen jyvän painoja, täysin aika monesti aika looginen. Jos meillä sivuverso on varsinkin kehittynyt hivenen myöhemmin, myöhäjättöisesti, ja se on kehityksestä jäljessä, niin silloin sen tuhannen jyvän paino jää pienemmäksi ja siemenet pienemmäksi. Kuten tässä nähdään, että pohran tuo 34,6 on, on aika tavanomainen. Sentään pohran jyvän paino, toki meillä on ison, paljon isompiakin jyviä vielä olemassa, mutta sitten sivuversossa on merkittävästi pienempi. Se joskus myös vaikuttaa siihen, että sivuverson kaikkein köyhäisimmät siemenet hän rajoittuvat tästä, tästä sadosta pois. No näistä määritettiin erikseen vielä kosteudet, ja tästä nähdään, että kosteus on yllättävän lähellä samoja, paitsi ehkä tuossa kaurassa. Eli on aika usein näin, että sivuverson kosteusprosentti on hivenen korkeampi, 
ja se johtuu hyvin yksinkertaisesti siitä, että meillä sen viljan kehitysrytmissä se on hivenen perässä ja siinä ei tämä viljan tulentuminen eli valmistuminen ole ihan niin pitkällä vielä kuin, kuin tuota pääversossa. Mutta tietysti vielä sitten on erikseen ne jälkiversot, joita tässä tapauksessa ei näihin sivuversoihin ole, ole laskettu. Mutta tuossahan kosteudet kaiken kaikkiaan on, on todella matalia, että noita nyt ei oikeastaan kuivuriin enää tarvitsisi käyttää, mutta koska nämä on siis suoraan pellolta samana päivänä otettuja kosteusprosentteja. Siinä meillä nämä neljä satokomponenttia oli. Ja näitä pitäisi kasvukauden aikana olla siellä havainnoimassa, tekemässä muistiinpanoja ja näin. Ja kysymys kuuluu, miksi? No, tässä nähdään esimerkkinä meidän Nokkamäen peltolohko, joka on, on tyypillinen peltolohko, jossa on aika karkea maalaji, KHT. Ollaan myöskin pohjavesialueella. Ja tässä nähdään viime kesän Kuva, bio, kuva tuossa juhannuksen tienoilla ja nähdään selkeä ero tavallaan siinä, että meillä on selkeä vihreä alue ja sitten on vähemmän vihreä alue. Tämä on vuosi aikaisemmin lähes samalta ajanjaksolta ja kaavakuva näyttää vihermassan kuvana samaa, samaa suuntaa. Eli nyt kun me nähdään, että peltolohkossa on satoeroja, sehän me nähdään näistä Kaiken näköisistä kuvista me nähdään, niistä satelliittikuvista nähdään, dronekuvista, joka on tämän päivän in. Ja me haluamme seurata näitä ja tehdä tämän tyyppisiä. No, tästä on vielä seuraava kuva, joka on sitten satokartta, joka on tältä vuodelta. Ja taas ollaan tästä hivenen tuo alareuna pyyhkiytynyt pois, mutta siellä on myöskin hivenen tuommoinen värisävy, joka tuosta jatkuu. Eli meillä on pellossa hyviä kohtia ja huonoja kohtia. Ja tähän me halutaan saada, saada apua, että me, me saadaan tältäkin peltolohkolta noista hyvistä kohdista. Luomullakin on saatu tänä vuonna neljän, jopa viiden tonnin sato, satoja, mutta sitten täältä huonolta kohdalta mennään tuhannen, kahden tuhannen väliin. Tässä on vielä peltodaatan sivustosta ja tähän näyttäytyy, mikä on tavallaan siinä sitä satopoten, sato, sadon tuottokykyä. Ja tässä näkyy sama synergia. Eli tavallaan useasti satoa jää muodostumatta vuodesta toiseen samoilla kohdin peltoa. Se on aika suuri. Ja tälle ei tuntu, että tälle ei koskaan tehdä mitään. Tähän reagoidaan ehkä lisäämällä tai vähentämällä typpilannoitusta. Se on se tavanomaisin konsti tällä hetkellä. Ja se on joissain kohdin täysin oikea ja hyvään suuntaan antava juttu. Mutta jos me havainnoidaisiin näitä satokomponentteja kesäkauden aikana, niin mikä näistä satokomponenteista jää heikkoa? Onko se orastuminen, eli onko meidän pellon tietyillä kohdilla vaikeutta orastumiseen. Onko meillä kenties maalajisuhteessa, onko meillä liian kuivaa, liian märkää jossain kohtaa ja oras jää pienemmän. Tai eikö se kenties jossakin kohtaa versoutuu, jossakin kohtaa ei. Eli kuinka pitkälle, eli kuinka suureen tähkälukuun me päästään eri puolilla peltoon. Tai onko se kenties se viimeinen satokomponentti siemenen koko, joka surkast, pelto surkastuttaa usein, usein tuon näytteen, näytteen sitten pieneksi. Ja tavallaan siihen syyhyn, syyhyn saa heikkoihin satoihin jostain kohtaa. Eli mikä on se heikoin lenkki? Siihen täytyisi päästä käsiksi ja yrittää auttaa peltoa näin. Ja myöskin mukauttaa toisaalta sitä pellon viljelyä siten, eli voidaanko ajatella, että muokkauksessa voidaan tehdä osalle peltolokkoa eri tavoin. Onko se kenties niin, että osa peltolokkoa vaatii lisäojitusta, onko se orkaisen aineksen vähyyttä. Ja eli tämän jälkeen tietysti mennään katsomaan myöskin niitä viljavuustutkimuksen tuloksia, miltä ne näyttää. Ja ja tähän syyhyn meidän täytyisi pureutua ja 
tähän syyn, syyn seuraussuhteeseen tosi tärkeänä juttuna on se, että saadaan ensinnäkin noita satokarttoja, saadaan havaintoja peltolohkolta ja nämä aika usein nämä, nämä työläimät peltolohkon havainnointivaiheet jäävät tekemättä. Sen takia, että meillä on kovin helppo katsella satelliittikuvia, niitä voidaan tehdä, tehdä tässä virtin ääressäkin. 